ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతు బంధు పథకం పండుగలా కొనసాగుతోంది పలు చోట్ల మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పాల్గొని రైతులకు పాస్బుక్ లు చెక్కులను అందించారు గత ప్రభుత్వాలు చేయని అభివృద్ధి టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని కోన్రావుపేట మరియు రుద్రంగి మండలాల్లో రైతు బంధు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఎన్నో ప్రభుత్వాలు పాలించినా రైతుల జీవితాలు మాత్రం మారలేదన్నారు దేశంలో ఏ రాష్టంలో లేని విధంగా రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం కింద ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది దేశంలోనే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం అన్నారు గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు రైతులకు కరెంటు లేక మరోవైపు సాగునీరు లేక కొద్దో గొప్ప పండించిన పంటకు దిగుబడి రాక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేవారని ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రైతుల కోసం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తున్నారన్నారు ఇప్పుడు రైతుకు పెట్టుబడి సహాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో రైతు బంధు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వేములవాడ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే చెన్నంనేని రమేష్ బాబు కరీంనగర్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమా మార్కెట్ ఫెడ్ చైర్మన్ లోకబాపు రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణభాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ ఏర్పడ్డ వెను వెంటనే ఎన్నికలకు పోయే ముందు ఆనాడు ఉద్యమ నాయకుడుగా కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు రాష్ట్రంలో లక్ష రూపాయల వరకు పంట రుణం తీసుకున్న రైతులందరి రుణాలు కూడా మాఫ్ చేస్తాను మాటించింది మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది రైతులకు పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒకటే దఫాలు చేద్దామని కుదరలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆనాడు మనకు సహకరించలేదు అడ్డపడ్డారు కాకపోతే నాలుగు కిస్తులలో పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది రైతు కుటుంబాలకు లాభం చేస్తూ మాఫ్ చేస్తున్నారు రాష్ట్రం సస్యశ్యాములంగా కళకళలాడాలంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధి దిశలో దూసుకుపోవాలన్న రైతే రాజుగా ఉండాలనే దృఢ సంకల్పంతో రాష్ట ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకం ప్రవేశపెట్టిందని భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి వర్యలో హరీష్ రావు అన్నారు బెజ్జంకి మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు బంధు పథకానికి వచ్చిన మంత్రికి స్థానికులు ఘన స్వాగతం పలికారు మహిళల కోలాటాలు ఒగ్గు కళాకారుల నృత్యాల మధ్య ఎడ్ల బండ్లతో ఘనస్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రైతులు వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ది చెందడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని అందులో భాగంగా కాలువల ద్వారా నీటిని ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ను అదేవిధంగా పెట్టుబడి సాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న రైతు బంధు పథకం ద్వారా పంట పొలాల్లో బంగారం పండుతుందని దానివల్ల రైతు సగర్వంగా తల ఎత్తుకునేలా ఉంటాడన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పాలనలో రైతు నడ్డి విరిచి శిస్తు వసూలు చేసిన రైతులకు ఎలాంటి అభివృద్ది జరగలేదని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతులను అభివృద్ది చేయడానికే నడుం బిగించిందన్నారు టీఆర్ఎస్ చేస్తున్న అభివృద్దిని చూసి ఓర్వలేకనే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నోటికి వచ్చిందల్లా మాట్లాడుతున్నారని డెబ్బై ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతులకు ఏ విధమైన సహాయం చేయని కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఇప్పుడు ప్రశ్నించే అధికారం లేదన్నారు రానున్న కాలంలో రైతులు వర్షం కోసం ఎదురు చూడకుండా నిరంతరం నీటిని అందిస్తామని వలసపోయిన రైతులు మళ్లీ వ్యవసాయం చేసి రాజుల బ్రతకాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రస్మై బాలకిషన్ రాజ్యసభ నాయకులు కేశవరావు ఆహార భద్రతా కమిషన్ ఓరుగంటి ఆనంద్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమా వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈ ఒక్క బెజ్జంకి మండలానికి ఇరవై వేల ఎకరాలకు కాలువల కింద నీళ్ళు ఇవ్వబోతాం పదిహేను వేల ఎకరాలు మనకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి వస్తుంది మిడిమానేరు నుంచి ఇంకో ఐదు వేలు వస్తుంది ఇరవై వేలు మనకు గన్నేరువరంలో ఇంకో పదకొండు పన్నెండు వేలు అంటే పాత బెజ్జంకి మండలం ముప్పై రెండు వేల ఎకరాలకు కాలువల కింద నీళ్లు ఇచ్చుకోబోతాం ఎన్నికలకు ఇంకా ఏడాది కాలం ఉన్నా కొన్ని పార్టీల నాయకులు మాత్రం సంక్రాంతికి గంగిరెద్దుల వారు వచ్చినట్టు ఓట్ల కోసం ఊర్ల మీద పడి తిరుగుతున్నారని రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజలకు మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసి ఓట్లు వేసుకోవడానికే కాంగ్రెస్ పార్టీ బస్సు యాత్రలు చేపట్టిందని పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు బాల్క సుమన్ అన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు బాల్క సుమన్ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ కోప్ల ఈశ్వర్లు పర్యటించారు మొదటగా మండలంలోని బొట్ల వనపర్తి గ్రామంలో రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రారంభించి ఆ ఊరిలో ఉన్న ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రైతులకు యాభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయల చెక్కులతో పాటు రైతు పట్టాదారు పాస్తు పుస్తకాలను రైతులకు అందజేశారు అక్కడి నుండి బొమ్మారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఇదే పథకం ద్వారా రెండు వేల మూడు వందల మంది రైతులకు వచ్చిన ఒక కోటి అరవై ఆరు లక్షల రూపాయల చెక్కులు మరియు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందజేసి రైతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు 
తమ గ్రామంలో వరి పంట దిగుబడి అధికంగా రావడంతో రైతులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఎంపీ బాల్క సుమన్ మరియు చీఫ్ విప్ కొప్పులకు వారు పండించిన వరి ధాన్యంతో ఒడినింపారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సమన్వయ సమితి కన్వీనర్ తోట రామ్రెడ్డి కరీంనగర్ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థల చైర్మన్ ఏనుగు రవీంద్రరెడ్డి మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పూస్కూరి నర్సింగరావు పాకాల రాజయ్య రైతులు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఏదైంది సంక్రాంతి గంగిరెజ్ లో బయలుదేరిన బయలుదేరి చాలా మంది బావు రూపులో నుంచి ఇలా మంచిర్యాల బస్ యాత్ర ఉంది అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళది సో బస్ యాత్ర అని బయలుదేరి ఇది ఇక సంక్రాంతికి వస్తారు గంగిరెడ్లు కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడే మొదలైంది వస్తారు ఇక చెప్తారు ఇక మా ఆడోళ్ళకి ఏం చెప్తారు సందమావాని తెచ్చి మీ సిగల పెడతాం మా మొగోళ్ళకి ఏం చెప్తారు మోసేతికి బెల్లం పెట్టి నాకు తీయగా ఉంటుంది ఓట్లు మాత్రం మా చెయ్యి గుద్దు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇవాళ మన ఇంట్లో ఒక పెద్ద కొడుకు ఉంటే ఇంటికి ఆసరగా ఎట్ల కుటుంబాన్ని చూసుకుంటాడో ఇవాళ తెలంగాణకు కేసీఆర్ ఒక పెద్ద కొడుకు ఈ తెలంగాణ కుటుంబాన్ని ఒక పెద్ద కొడుకు లెక్క సాగుతున్నాడు సాగుతున్నాడు మంచిగా చూసుకుంటున్నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రైతు బంధు పథకం దేశానికి ఆదర్శమని కరీంనగర్ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ అన్నారు మానకొండూరు మండలం వన్నారం గ్రామంలో పాసు పుస్తకాలు రైతులకు చెక్కులను పంపిణీ చేశారు అనంతరం ఎంపీ వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం రైతులకు పెద్దపీట వేస్తూ అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతుందన్నారు వన్నారంలో మూడు వందల డెబ్బై ఆరు చెక్కులు ముప్పై రెండు లక్షల తొంభై మూడు పేల ఐదు వందల రూపాయలు అందిస్తున్నామన్నారు మిషన్ కాకతీయ పథకంలో చెరువులకు మరమ్మతులు చేయడం జరిగిందన్నారు అంతేకాకుండా రెండవ పంటకు సాగునీరు అందించిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్ కే దక్కిందన్నారు రైతుల ఆనందం కోసం ముఖ్యమంత్రి అహర్షలు శ్రమపడుతున్నాడన్నారు ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తూ నిరంతరం సాగునీరు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు రైతులకు వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి కింద పసులకు నాలుగు పేల రూపాయలు అందిస్తూ దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్టం ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు రైతులు పెట్టుబడి సహాయాన్ని సాగు చేసేటప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు తెరాస ప్రభుత్వం ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్తో పాటు ఇరవై నాలుగు గంటల సాగునీరు అందించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించిందన్నారు గోదావరి నదిపై నిర్మిస్తున్న కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ సుందిళ్ల అన్నారం ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే కోటి ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కరీంనగర్ సుడా చైర్మన్ జీవి రామకృష్ణారావు గ్రామ సర్పంచ్ బాకారపు శ్రీనివాస్ వైస్ ఎంపీ దేవా సతీష్ రెడ్డి ఆర్ఎస్ఎస్ మండల కో ఆర్డినేటర్ రామంచ గోపాల్ రెడ్డి వివిధ శాఖల అధికారులు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఇదివరకు ఎందుకంటే మనకు ఊళ్ళో తెలియదా రోహిణి కార్తి ఎండాకాలం వెళ్తా అంటే రైతులు పాపం చిన్న రైతులు బిక్కు బిక్కు అనుకుంటా పిల్లి కూడలాగా అన్ని ఊరంతా తిరుగుతుంది ఎక్కడ పైసలు దొరుకుతాయి ఎక్కడ పైసలు దొరుకుతాయి ఎక్కడ పైసలు దొరుకుతాయి పెట్టుబడి కోసం చిగురుమామిడి మండలం రేకొండలో రైతు బంధు కార్యక్రమంలో ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ వస్తే విద్యుత్ రాదని కాంగ్రెస్ నాయకులు హేళన చేశారని తెలంగాణ వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఇరవై గంటల విద్యుత్ నందిస్తున్న ఘనత కేసీఆర్ కే దక్కిందన్నారు కరువు మండలంగా ఉన్న చిగురుమామిడి మండలాన్ని కరువు లేని మండలంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏవైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా బి కేటగిరీ కింద పెట్టిండ్రు ఇక మూడో కేటగిరీ ఏంది కదా అంటే ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓ దగ్గర కేసు ఉంటుంది జేసీ గారి దగ్గర కేసు ఉంటుంది కోర్టులలో కేసు ఉంటాయి ఇది ఇంకో కేటగిరీ కింద వస్తుంది ఎప్పుడైతే కోర్టులు నిర్ణయం చేస్తాయో ఆ భూమి గురించి వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి గుండెకాయ లాంటిదని ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు అన్నారు నల్లగొండలో రైతు బంధు చెక్లను ఆయన పంపిణీ చేశారు పెట్టుబడి లేక రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని వీటిని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి పెట్టుబడిగా ఎకరాకు పసలకు నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాడని తెలిపారు రైతు ఏడ్చిన యువసం బాగుపడదని అనేక మార్లు ముఖ్యమంత్రి అన్నారని అందుకే పథకాన్ని తీసుకొచ్చారని తెలిపారు తిమ్మాపూర్ మండలం నల్లగొండ గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో రైతు బంధు పథకం కింద చెక్కులను పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు హాజరై రైతులకు చెక్కులు పాస్ పుస్తకాలు అందించారు ఆర్డీఓ రాజగౌడ్ పాల్గొని పంపిణీని పరిశీలించారు కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం రుద్రారం షానగర్ గ్రామాల్లో రైతు బంధు చెక్లను ఎంపీ మార్కొండ కిష్టారెడ్డి రైతులకు అందజేశారు రైతు బంధు చెక్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు భూ రికార్డుల శుద్దీకరణతో ముందు భవిష్యత్తులో రైతులకు చాలా వరకు ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయన్నారు సింగిల్ విండో చైర్మన్ వీర్ల వెంకటేశ్వరరావు మురళీకృష్ణారెడ్డి తహసీల్దార్ సయ్యద్ ముబీన్ అహ్మద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ చైర్మన్ పూడూరి మన్నెమ్మ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు కట్కం రవీందర్ సర్పంచ్ కునుకొండ అశోక్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
చక్కురు మరియు పట్టదార్ పాస్ పుస్తకముల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించుతున్నాము విశానగర్ గ్రామ పంచాయతీలో పంచాయతీ పరిధిలో ఫకీర్పేట అనే గ్రామము ఒకటి ఉన్నది రెవెన్యూ విలేజ్ అది పేచిరావు అంటారు డిజర్టెడ్ విలేజ్ అక్కడ జనవాసం కానీ ఇల్లు కానీ ఉండేవి ఓన్లీ కేవలము వ్యవసాయ భూములు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ భూములకు సంబంధించిన రైతులు చుట్టపక్క గ్రామములలో రైతులను అన్ని విధాలా ఆదుకోవడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎంపీపీ సత్యనేని మాధవ్ జడ్పీటీసీ కొనుకటి లచ్చిరెడ్లు అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండలం మల్లాపూర్ లో రైతుబంధు చెక్లను పట్టా పాస్ బుక్ లను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వాలు ఆస్తులను సంపాదించుకున్నారు తప్ప రైతులను పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని అన్నారు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటుతో పాటు పెట్టుబడి సహాయం కింద ఎకరానికి నాలుగు పేల రూపాయలు ఇస్తుందని అన్నారు రైతులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు అనంతరం కోరింగ్ గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ ఎస్ఈసీఎల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సుంకే రవిశంకర్ తో కలిసి చెక్లను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ప్రతాప్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీ వేణుగోపాల్ ఏవో వంశీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఇది కూడా అపోవలు వద్దు చెక్కు పోత మాత్రం మళ్ళీ దొరుకుడు కష్టము చెక్కు రాదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన డేట్ నాడు బోయినపల్లి ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో పోయి చెక్కు చూపించగానే ఎంబడే క్యాష్ ఇస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ డేట్ నాడు ఇస్తా అని చెప్పని సార్ చెప్పడం జరిగింది కరెంట్ కి ఇవ్వకపోతే ఎన్ని కల ఎన్ని కల తిరిగా అని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అదే మాట ప్రకారం కరెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది కుల మతాలకు అతీతంగా రైతులు ఎకరాల నాలుగు వేలు అనేది సద్వినం చేసుకోవాలి అయితే కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు పక్కోళ్ళకి ఇరవై వేలు వచ్చి ఇంకా పది వేలు వచ్చా అన్న ఫీలింగ్ అంటే అది ఎప్పటికైనా అటువంటి ఆలోచన రానియద్దు భూములు ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటాయో డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి తక్కువ నుండి తక్కువ వస్తాయి దాన్ని బట్టే కదా పని వేరే అయితే లేదు కదా 